ako nga pala si Teacher Glyza. Hi kids! Magandang buhay! It's me, your Teacher Ira. Hi kids! I'm Teacher Gerald. Hello mga bata! Ako nga pala si Teacher Glyden. Hi kids! This is your Teacher Febs. Hi kids! This is Teacher Andrea. Hi mga bata! Ako si Teacher Arden. Hi kids! Ako si Teacher Cherry. Hi kids! Welcome sa online Sunday School. Ako si Teacher Fea. Hi kids! Welcome sa panibagong episode ng ating Time for Christ! As we start, inaaniyahan ko ang lahat sa inyo na tumayo. At sama-sama tayong sumayaw, umawit, magpulit, magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Bago tayo magsimula, tara, pray muna tayo. Lord, salamat po sa panibagong araw na ipinagkaloob niyo po sa amin at sa maraming pagpapala na ipinagkakaloob niyo po. Uh, naway patuloy niyo po kami pag-ingatan, proteksyonan, gabayan sa aming kanya-kanyang tahanan, Lord. Patawarin niyo po sana po kami sa mga nagagawa naming mga kasalanan. Sa isip, salita at sa gawa, naway matuto po kami sa aming pag-aaralang kwento at sa inyong mga magagandang salita. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen! Ready na ba kayo sa ating kwento na pag-aaralan ngayong araw? Na ikukwento sa atin ni Teacher Ira. 
Hello mga ka-TFC! Magandang buhay! Ako ulit si Teacher Ira at ako ang magiging guru niyo sa umagang ito. Laging tandaan, makibig, at tayo'y mag-focus sa ating mga aral. At bibigyan ko kayo na, tada! Ice cream! Kaya tawag-tawag tayo, makibig at mag-aral ng kwento Kwento natin ay pinamagatang ang tinig sa diserto. Handa na ba ang bawat isa? Simulan na natin. Sa lugar ng Judea, marami ang taong nagsidatingan para pakinggan ang pangaral ni Juan. Sinabi niya sa kanila, Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat nalalapit na ang kaharian ng Diyos. Ano ulit yung sinabi? Pagsisihan at talikdan ang mga kasalanan. Hinahin nga ng mga tao ang kanilang mga kasalanan. At sila'y binautismuhan ni Juan sa ilong ng Kaya siya tinawag na John, the Baptist, or Juan Bautista. Nagsidatingan din ang mga pareseyo at sudeseyo upang magpabautismo. At nakita sila ni Juan. At sinabi niya, Mga ulupog, sino magsasabi na makakatakas kayo sa parusang ibibigay ng Diyos? At nagtaka ang mga tao at sinunong nila si Juan. Ano ba ang dapat namin gawin? At sumagot siya, Kung mayroon kayong dalawang damit, ibigay mo sa isang tao ang walang ito. Kung may pagkain ka, bigyan mo ang iba. Nagpabautis mo rin ang ilang naninihil na buwis at tanong nila, Ano ba ang dapat namin gawin? Sabi ni Juan, Huwag kayong maningil ng labis kaysa sa nararapat. May dumating din kawal. Paano naman kami? Tanong nila. Anong dapat namin gawin? Sinabi ni Juan, Huwag kayong mangkil. Huwag kayong mangkil ng pera na kanino man at huwag ninyo paratangan ng hindi totoo ang sino man. Masihan kayo sa inyong tahon. At nag-iisip na ngayon ang mga tao kung si Juan ang hinihintay nila sa kapagsintahan. At malinaw niyang sinabi, hindi ako ang Mesaya. Anong sinabi ni Juan? Hindi ako ang Mesaya. At sabi ng mga tao, kung ganun, sino ka? Tanong nila. Sumagot siya, sa pamamagitan ng propesiya ni Propeta Isayas tungkol sa kanya noong una. Ako ang tinig na isang taong sumisigaw sa diserto. Tuwirin ninyo ang daraanan ng pangkot. Pero kung hindi ikaw ang misaya, bakit ka nagbabautismo? Tanong ng mga tao. At sinabi ni Juan sa kanilang lahat, Pinabautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit may isang darating na higit na dakila kaysa sa amin, at hindi ako karapat dapat. Babautismuhan niya kayo sa banal na espiritu at sa apoy. At pagkatapos nito, dumating si Yesus mula sa Galilea para magbautismo kay Juan. O ang dapat mong bautismuhan, pero ikaw ang lumapit sa akin. Pero sumagot si Jesus, kailangan natin gawin ito sapagkat dapat natin sundin ang kalooban ng Diyos. Kaya pinautismuhan siya ni Juan. Pag-ahon ni Jesus, sa tubig, matapos siyang mabautismuhan, nagbukas ang langit. At nakita ni Juan ang Espiritu ng Diyos na bumaba sa kanyang parang isang kalapad. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, Ito ang pinakamamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. At 
Kapag na nagtatapot ang punto ng ating sinabi ni Juan, kalikuran natin ang mga kasalanan at tayo ay magbago. Ganun din, nakita natin sa kwento na binautismohan niya si Jesus dahil ayon ang sinasubuto ng Kandaan natin ang araw natin sa umaga ito. Si Jesus ay lagi na sa atin. Simula noon hanggang ngayon. Tiyak na ang banal na Espiritu ay kasama natin dahil sa Kanya. At lagi siyang nakasubaybay na atin. Ngayong araw, tayo ay hindi hindi natin sa Jesus at si Juan Bautista na nakatayo sa ito. At ang banal na Espiritu na nagtayin ng kalapati na mula sa langit na lumapit ang Jesus. Para sa ating memory verse, ang ating memory verse ay matatagpuan si Mateo chapter 3 verse 2. Magsisi na kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit na dumating ang kaharian ng langit. Nakuha niyo ba mga bata? Ulitin natin na Mateo chapter 3 verse 2. Magsisi na kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Ayan mga bata, nais ko ito na inyong kabisaduhin at isabuhay. Sige, tayo ay manalangin. Panginoon, Salamat po sa isang napakagandang araw na ito na ikinataloob niyo po sa amin. Salamat po, Panginoon, sa mga bagay na aming natutunan ngayon. Nawa po, Panginoon, kayo po ang siyang manguna sa lahat ng aming gagawin. Ingatan niyo po kami at ang aming buong pamilya. Kayo po ang siyang manguna sa lahat ng aming mga ginagawa, Panginoon. At nawa po, Panginoon, na i-provide niyo po lahat ng aming pangangailangan. Sa iyo po namin, inilalapit ang lahat na ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
Maraming maraming salamat sa pakikiisa sa ating online Sunday School. At nawa, magkita-kita muli tayo sa mga susunod pang episodes ng ating Time for Christ! Paalam!